इसको देखा था और आज हम लेसन फर्स्ट को देखेंगे सो फर्स्ट विद हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स डेट्स हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि डेट्स के द्वारा हम कंपेयर कर सकते हैं पास्ट और प्रेजेंट को कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विथ ए स्ट्रीम डेट्स और हम इतिहास को वर्तमान से देश के द्वारा हम जोड़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं सेकंड हाउ टू बी पीरियोडाइज अब किसी को हम पीरियड्स के द्वारा कैसे समझते हैं तो एक जेम्स मिल्स थे स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर इन्होंने एटीन सेवेंटी में एक बुक लिखी थी जो कि थ्री वॉल्यूम्स में था जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को तीन भागों में बांट दिया पहला हिंदू देश के सेकेंड मुस्लिम देश के एंड थर्ड ब्रिटिश के उनका ऐसा मानना था हिंदू और मुस्लिम जो वॉल्यूम था उसके अंदर उन्होंने ऐसा दिखाया था जैसे कि जो भारतीय लोग थे वो अनसिविलाइज थे और ब्रिटिश के आने के बाद ही उन्होंने सिविलाइज होकर रहना सीखा था लेकिन बाद में जो इंडियन हिस्ट्रियन थे उन्हें यह अच्छा नहीं लगा उन्होंने इसको चैलेंज किया और उन्होंने अपने हिसाब से इसको डिवाइडेड किया पहला एनशियंट में सेकेंड मेडिकल में एंड थर्ड मॉडर्न पीरियड्स में क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां थी जो कि हमारे इंडिया को अच्छे से नहीं दिखाया गया था अब बात आते हैं कि हम लोग लास्ट में समझ चुके थे कि मॉडर्न वर्ल्ड कैसे ट्रांजेक्शन होकर बना था तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मुगल एम्पायर धीरे धीरे वीक होता चला गया और जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते चले गए यानी कि भारत के बहुत छोटे छोटे अंग बन चुके थे बहुत छोटे छोटे प्रांत बन चुके थे बाद में यूरोपियंस यहाँ व्यापार करने आए और उन्होंने इसका फायदा उठाकर धीरे धीरे भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए उसके बाद हम लोग मैच आते हैं कि यहाँ आए कौन कौन थे और क्यों आए थे तो फर्स्ट ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ आई थी व्यापार करने के लिए क्योंकि यूरोपियंस अपना अपनिवेश ढूंढ रहे थे जहाँ पे कि वो व्यापार कर सके सबसे पहले पुर्तगीज वास्को डिगामा वो ढूंढते हुए इंडिया उसके बाद फ्रेंच डच और ब्रिटिश नेक्स्ट में हम लोग आते हैं देखते हैं कि डेवलपमेंट जो हुआ है उसका मेन आधार जो था वो था औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति शुरू हुई इंग्लैंड से और यह पूरे यूरोप होते हुए भारत भी पहुंची अब हम लोग देखते हैं कि हमने पहले भी पढ़ा था कि सोर्स ऑफ स्टडी कौन कौन से हैं तो आज हम उसको थोड़ा बृहद रूप से देखते हैं हम लोग बात करते हैं फर्स्ट है बुक्स न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स तो अठारहवीं शताब्दी में बहुत सारे प्रिंटिंग्स प्रेस वगैरह उतने होते नहीं थे न्यूज़पेपर वगैरह उतने होते नहीं थे लेकिन जो ही जितने ही होते थे उनमें हिस्ट्री में उसका इस्तेमाल करके आज हमें उस समय के बारे में बताते हैं नौ अब हम देखते हैं ट्रांजिशन टू द मॉडर्न पीरियड आखिर इंडिया कैसे मॉडर्न पीरियड में 
तब्दील को बदला द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया इज जनरली कंसीडर टू द बिगिन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा माना जाता है कि भारत में मॉडर्न पीरियड की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के यहां पूरी रूप से स्थापित हो जाने के बाद हुआ नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड वर्ल्ड में यानी कि विश्व में विकास किस विकास कैसे होगा इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन और देवी क्रांति ने ही पूरे विश्व में विकास की गति बढ़ाई द प्रोडक्शन ऑफ द गोल्ड ए लार्ज नंबर विद दिल्प ऑफ मशीन इन फैक्ट्रीज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन यानी बाद में जब मशीनों का निर्माण होने लगा तो उत्पादन की क्षमता बढ़ती चली गई जो पहले मनुष्य अपने हाथों से बनाया करते थे मशीनों के द्वारा बहुत तिरगति से बनाई जाने लगी और उसकी तादाद भी बढ़ने लगी उसके बाद इन लोगों को एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़ी यूरोप के देशों को तो इन्होंने अपने अपने जितने भी अपने अपने वैश्विक क्षेत्र थे वहां पे ही अपना व्यापार बढ़ाना शुरू किया नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनलिज्म नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है द फीलिंग ऑफ लव एंड लॉयल्टी टूवर्ड्स वंस ऑन कंट्री जो किसी एक व्यक्ति के अपने देश के प्रति प्रेम को जाहिर करना वही राष्ट्रीय का कहलाता है नेशनलिज्म सबसे पहले यूरोप में फैला और यूरोप में फैलते फैलते भारत तक पहुंचा स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं सोर्सेज ऑफ स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड कौन कौन से सोर्स हैं जिसके द्वारा हम मॉडर्न हिस्ट्री को समझ सकते हैं बुक्स न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ये जो चीज थी इसके द्वारा स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल करके हिस्ट्री को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो सरकारी रिकॉर्ड्स में है देर आर मेनी अपॉइंट डॉक्यूमेंट्स एंड मैनुस्क्रिप्ट डीलिंग विथ ब्रिटिश इंडिया एट द इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड लंदन बहुत सारे जो भारत के राजाओं के साथ अंग्रेजों का जो डील हुआ था वो सारे अभी भी रिकॉर्ड्स लंदन में रखे हुए हैं डायरीज एंड अकाउंट फॉर ट्रेवल्स अब डायरीज और ट्रेवल्स के अकाउंट हमें कैसे मदद करते हैं तो वो जब भारत आए गए थे आते थे और यहाँ के राजाओं के यहाँ ठहरते थे और वहाँ की सारी चीजों को देखते थे कैसे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है तो हर चीजों को वो अपनी डायरी में अपने नोट करते थे और वो सारी चीजों को संग्रह करके रखते थे तो उनके द्वारा भी हम उस समय का कैसा इतिहास था उसको हम जान सकते थे किस राजा के समय कैसा था शासन व्यवस्था ये सारी चीजों को हम जान सकते हैं नेक्स्ट वन है फोटोग्राफ पेंटिंग एंड आर्टिफैक्ट अब फोटोग्राफ हम ये देख सकते हैं कि जो यूरोपियंस एटीन एटीन सेंचुरी में जो आए थे तो उनके पास कैमरा अवेलेबल होता था उन्होंने बहुत सारी जो इंसिडेंट थी उनकी फोटो उन्होंने क्लिक की थी और उनको अभी भी सहेज कर रखा हुआ है जैसे बहुत सारी आज भी हम इतिहास की जो फोटो देख पाते हैं वो उसी समय की होती है जिनको कि प्रिजर्व करके रखा हुआ है तो हम इतना समझ सकते हैं कि ये सारी जो है सोर्सेज ऑफ स्टडी साइंस थी इनके द्वारा हम इतिहास को अच्छे से समझ सकते हैं किसी भी समय के बारे में हम अच्छे से जान सकते हैं और उसे आज प्रेजेंट से जोड़कर हम देख सकते हैं नाउ स्टूडेंट वी सी फॉर हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके बारे में देखेंगे द ब्रिटिश प्लान एंड बी कंस्ट्रक्टेड मेनी बिल्डिंग्स एंड सिटीज ड्यूरिंग देयर रूल इन इंडिया अंग्रेजों ने बहुत सारे जो इमारतें हैं वो अपने समय में भारत में बनवाए थे उसमें से कुछ तो ऐसे थे जो कि उनका कुछ ऐतिहासिक महत्व था जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं मुंबई का जो गेट वे ऑफ इंडिया है 
वह बनाया गया था जब किंग जॉर्ज एंड क्वीन मैरी इंडिया विजिट की थी 1911 में जब दिल्ली को कैपिटल घोषित उन्होंने कलकत्ता से हटाकर यहां बनाया था तो हम देख सकते हैं कि इसके बाद बहुत सारे और भी हैं जैसे मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है और राष्ट्रपति भवन इंडिया गेट ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि अंग्रेजों के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए थे तो हम हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश ने भी भारत में बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे सो स्टूडेंट्स इस बार ऑल अबाउट ऑफ दिस लेसन रिपीट मेक नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो ओके थैंक यू